balaceras en Dauli Durán en las últimas 24 horas. La Policía Nacional investiga estos hechos violentos incluso en funerales. Alcaldía de Guayaquil le responde a exalcaldesa Cintia Viteri tras acusaciones de mala administración del Centro de Bienestar Animal. Suspenden audiencia de acción de protección para evitar la destitución del juez Walter Macías. El magistrado busca dejar sin efecto la resolución del Consejo de la Judicatura. En lo internacional, confirman muerte de piloto de avioneta en evento de revelación de género en México. Y en los deportes, Ecuador calienta motores para su debut de eliminatorias contra Argentina en Buenos Aires. La tricolor ya sabe lo que es ganar en ese país. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos Noticias 7, emisión estelar en este día, lunes 4 de septiembre. Gracias por su sintonía. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en este inicio de semana. Y acá arrancamos con nuestra oferta informativa para todos ustedes. Al menos cinco fallecidos se registraron en dos cantones de la provincia del Guayas. Los atentados violentos se efectuaron hasta en una sala de velaciones. Más detalles en la siguiente nota. El caso más reciente fue el de un joven que se movilizaba en una motocicleta con destino a su trabajo. El crimen se registró la mañana de este lunes en la vía Durantambo. La víctima fue atacada por sujetos quienes iban en un vehículo y le interceptaron cuando esperaba en el semáforo. Según el informe preliminar de las autoridades, al menos 10 disparos habría recibido el joven. A decir de testigos, el hombre era hijo de una colaboradora del municipio de Durán. Otros dos ataques armados se registraron en dos cementerios de Durán en la tarde del domingo. Según informaron las autoridades, criminales entraron a los Campos Santos y asesinaron a una persona en cada lugar. En lo que va del año, más de 165 personas han muerto violentamente en ese cantón. Mientras en Daule, también en la provincia del Guayas, el domingo en la noche personas armadas con fusiles irrumpieron en una sala de velaciones y abrieron fuego contra los asistentes al funeral. Producto de la balacera, dos personas fallecieron y una resultó herida. Entre los asesinados está el dueño de una empresa arrocera de la vía Anobol. Tras la alerta, la policía llegó hasta el sitio para tomar procedimiento e indagar los motivos del ataque armado y si estaba dirigido directamente al empresario arrocero. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas, Dinased y de Criminalística levantaron más de 25 casquillos de balas. Olga Velasco, Noticias 7. Seis miembros de una misma familia estaban dedicados a la venta de drogas en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, hasta que los captaron mientras ofrecían estupefacientes en un bar en una entidad o unidad educativa. La Policía Nacional ya los detuvo. Agentes de la unidad antinarcóticos de la subzona Pichincha seguían los pasos de los miembros de una misma familia que estaba dedicada a la venta de droga cerca y dentro de una institución educativa en el cantón Rumiñahui. Esta me ayuda Fernando, ya, pero yo le voy a llenar porque ya, ya nos damos el consejo. Seis ciudadanos, los mismos que conforman un núcleo familiar que se dedicaban al expendio de sustancias prohibidas. Cabe indicar que tres individuos de ellos trabajaban eh, como eh, colaboradores dentro de una escuelita y de la cual bajo esa fachada vendían sustancias prohibidas a los menores de edad. La banda estaba conformada por los padres, los hijos y hasta hijastros. En Mejía y San Golquí operaban los hoy detenidos. Sus clientes, en su mayoría, eran menores de edad. El hijo, la mamá, el papá, un, un hermanastra y parte de la hermanastra, pues el, el esposo. La organización venía operando desde hace meses en San Golquí. La unidad antinarcóticos ha detectado que tras el inicio del año escolar en Quito, se ha incrementado la presencia de vendedores de droga. Meses anteriores a, a dos de ellos fueron ya detenidos en delito fragante y puestos a órdenes de la entidad competente, los mismos que salieron con medidas sustitutivas. A la unidad de flagrancia fueron ingresados los miembros de la banda, droga lista para su distribución, tenían en su poder. 
En lo que va del año, en Quito se han desactivado ocho presuntos artefactos explosivos, así lo explicó el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito en una entrevista en Noticias 7. Además, informó que solo este fin de semana se detuvieron a 45 personas por varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo y robos a domicilio. La explosión de una bomba Molotov en el estacionamiento del mercado de Carapungo, en el norte de Quito, se mantiene en investigación para conocer las razones de este hecho. Así lo reveló el comandante de policía del DMQ, Víctor Herrera. Una bomba Molotov con tres frascos eh, de vidrio, cuyo interior tenían combustible y tenían una mecha. Eh, la una... Eh, botella que fue proyectada hacia el mercado, hizo un incendio de menor, de, de menor proporción. A decir del comandante, en el trabajo de campo se tienen identificadas a varias organizaciones que mediante estos actos de intimidación provocan miedo para posteriormente pedir vacunas. Porque dentro de la productividad que tenemos hemos evidenciado, inclusive hasta con cámaras, con filmaciones, cuando hemos podido identificar a estas personas en el momento que ejecutan el hecho. En torno a los coches bomba que explotaron la anterior semana en la capital, detalló que se tienen identificadas las características de los explosivos utilizados, cuya procedencia es Perú. Tiene una característica especial, la envoltura es de color rojo y esta emulsión que se está utilizando para este tipo de artefactos ya tenemos los antecedentes. Además informó que en Quito solo este fin de semana se detuvieron a 45 personas por varios delitos, entre ellos se desarticuló una banda dedicada al secuestro extorsivo. Por una modalidad nueva a través de redes sociales, sin embargo ahí tenemos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y ciudadanos de nacionalidad venezolana, son 13 con un menor de, con un menor de edad. Estamos pidiendo que bajo, es, bajo esa modalidad las personas que hayan sido víctimas de estos delincuentes pongan la denuncia. Finalmente indicó que en lo que va del año en Quito se han desactivado ocho presuntos artefactos explosivos. Olga Velasco, Noticias 7. En otros temas les contamos que el sector gastronómico de Urdesa en el norte de Guayaquil se reactiva luego de que la seguridad fuera reforzada tras robos en la zona. Los moradores declaran que ya pueden salir sin miedo a las calles gracias al patrullaje policial. Las plazas gastronómicas en Urdesa se reactivan en medio de un ambiente de positivismo para que vuelva a convertirse en uno de los sectores preferidos para visitar. Eh, en el caso de eventos, eh, estamos tratando de organizar ferias, eh, con proveedores ferias con los clientes. Eh, el 5K que estuvimos que hace dos semanas tenía que haber, haber salido, un 5K que era para familias en Urdesa. Eso era realmente para motivar a las familias, a los amigos, a que era un día de, de, de fiesta, un domingo. Con los patrullajes que se han intensificado, se ha logrado recuperar la tranquilidad de esta zona del norte de la urbe porteña lo que está ayudando a la reactivación económica. Como le digo, la, la, caminata, la caminata, esto de los policías, los chequeos, pero también el municipio eh, está colaborando con los, con los metropolitanos, se ve ahora metropolitanos caminando por los, por los callejones eh, principales, eh, y eso es importante, es importante porque eso nos ha ayudado mucho, eh, actualmente vemos mucha gente, policías en bicicleta, recorriendo, se paran en los restaurantes. El circuito Urdesa es una cabecera tanto comercial como bancaria, nos enfocamos más en lo que es la avenida Víctor Emilio Estrada, la cual cubre todo este sector, tanto comercial como bancario. Es donde enfocamos el diferente patrullaje preventivo con todos los medios logísticos y personal que adquirimos. Moradores y urdesa aspiran y esperan que este sector se reactive en todos los ámbitos. Yo creo que es importante la reactivación económica de este sector porque eh, de esto se dep dependen muchos empleos. Entonces, eh, toda, todo aporte que se haga al turismo realmente va a eh, enriquecer, obviamente, la reactivación económica de todos aquí en la ciudad. ¿no? Hay sectores que todavía le falta mejorar, ¿no? pero hay que seguir adelante ¿no? con optimismo. La gente no, no le queda más que... Seguir adelante, no esconderse en sus casas y, y trabajar. Mucha atención a esta lamentable nota. Un hombre mató a una perrita de tres meses en Ambato tras lanzarla violentamente hacia una vía de la ciudad. Los grupos animalistas presentarán una querella para que lo sancionen penalmente al agresor. 
Este fin de semana se viralizaron las imágenes de Angelita, una cachorra de tres meses que fue asesinada tras una brutal agresión. En el video se observa como el hombre toma a la cachorra, la lanza sobre la malla que cubre su propiedad y cae sobre el asfalto. Tras el impacto, una camioneta se detiene en los segundos, sin embargo continúa su camino sin ayudarla. Angelita mueve la cola por unos pocos segundos mientras permanece inmóvil en la vía. La fundación Una Pata de Esperanza presentó una querella en favor de la cachorra para que se replique la sentencia en el caso de Spike. Así lo explica Ramiro Tamayo, presidente de la fundación. Se, la, se le llevó detenido al agresor por delito flagrante, pero lamentablemente él tiene que seguir el, en el proceso. Por ende, nosotros presentamos la querella. De aquí él tiene que ser citado. Después de eso nos darán un tiempo oportuno para nosotros poder presentar lo que es las pruebas de cargo y descargo. Por su parte, la abogada especialista en Derecho Ambiental, Marianela Virigoyen, explica que este proceso lo puede hacer cualquier ciudadano acompañado de un abogado. Simplemente con conocer el, el hecho o la actividad, eh, recordemos que es un delito, se puede presentar una denuncia o una querella. Ambos creen que es necesario motivar a la ciudadanía a denunciar estos hechos. Lo importante es que la gente pueda en cada uno de, de sus ciudades, de sus sectores, eh, poder presentar denuncias o mejor, en el, mejor dicho en este caso, querellas para poder hacer justicia en el caso de que se sigan cometiendo este caso, estos casos de maltrato animal. Un llamado a estos eh, violentos eh, agresores y agresoras que, eh, que estos delitos no se van a quedar en la impunidad. El asesinato de un animal de la fauna urbana está penado en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal, con cárcel privativa de 1 a 3 años. Manuel Averón, Noticias 7. En Guayaquil, la exalcaldesa Cintia Viteri acosó públicamente al cabildo de una mala administración de los perros que se encuentran en el Centro de Bienestar Animal. Sin embargo, la administración actual mencionó que se trata de una campaña de desinformación para afectar su imagen. Esta fotografía encendió la polémica porque supuestamente los cadáveres de canes son apilados en estas fundas, como producto de un contagio masivo de moquillo en el Centro de Bienestar Animal ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. Desde una cuenta de redes sociales afín a la ex burgomaestre Cintia Viteri, se compartieron más imágenes para retratar el mal estado en el que vivirían los animales. Viteri agregó que en 100 días acabaron con cuatro años de atención humanitaria y acusó de crueldad a quienes dirigen la Dirección de Bienestar Animal del municipio porteño. La respuesta no tardó en llegar, primero con un video en el que la directora de la entidad municipal, Eliana Molineros, aclaraba el verdadero contenido de las fundas. Estas fundas se utilizan para desechar los productos biológicos, nada más, este es el correcto manejo por bioseguridad. Luego la funcionaria quiso desmentir que los animales vivieran en la precariedad, mostrando el albergue en el que se encuentran. Cuando encontramos esta dirección, el lugar era inmanejable. Pero no fue todo porque el municipio emitió un comunicado en el que calificaba de malintencionadas e infundadas a las acusaciones de Viteri y la combinaban a presentar las pruebas correspondientes, al mismo tiempo que le pedimos a la Fiscalía que inicie una investigación previa que determine las responsabilidades ante estas noticias mal infundadas. Y mientras Viteri aseguraba que la nueva administración municipal dejó de atender como se debe a los animales, la dirección señala que es todo lo contrario. Pasamos de 20 atenciones diarias por cada punto de atención a casi 50. Y hoy aquí en el Centro Bienestar Animal, en donde recibimos 80 atenciones diarias en la administración anterior, como pueden ver recibimos cerca de 300. El Centro de Bienestar Animal fue inaugurado en Guayaquil en octubre del 2022 con atención veterinaria gratuita. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Después de cuatro horas de diligencia, finalmente se suspendió la audiencia de la acción de protección con medida cautelar interpuesta por el ex juez Walter Macías contra el Consejo de la Judicatura para que se deje sin efecto su destitución. El proceso se retomará el 14 de septiembre. Desde muy temprano el ex magistrado Walter Macías acudió a la unidad judicial de la niñez y la familia en el norte de Quito para la audiencia donde se revisa la acción de protección con medida cautelar con la que busca se deje sin efecto su destitución. El efecto de la acción de protección es que si se da una decisión positiva de, debemos ser restituidos en el cargo de forma inmediata. Recordemos que Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, fue destituido por el Pleno de la Judicatura el pasado 19 de agosto en una atropellada sesión que ha sido cuestionada por varias instituciones y juristas. 
En la audiencia, Macías solicitó escuchar la sesión donde fue destituido, a la cual los vocales de la judicatura se opusieron, pero la jueza finalmente dio paso. Y es que una de las críticas de la sesión fue que al encontrarse presentes cinco vocales, solamente hubo dos votos afirmativos y tres abstenciones. Aún así se calificó la mayoría. Con tres votos abstentivos y dos votos afirmativos, eh, no tenemos mayoría, señor presidente. En la tercera votación estuvieron presentes tres vocales del Consejo de la Judicatura, dos votaron a favor de la destitución y una se abstuvo. No estuvieron presentes cinco vocales del Consejo de la Judicatura. También se cuestiona que el vocal Javier Muñoz habría estado bajo los defectos del alcohol, además que no estaba en el país. Y tercero, que se votó a favor para cortar la transmisión pública de la sesión plenaria. Con cinco votos afirmativos por unanimidad se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 133-2023 de sábado 19 de agosto de 2020. 23, favor cortan transmisión. También se ha dejado evidenciado en los audios y videos cómo paso a paso y sistemáticamente habría la, la, la desesperación, cabe el término, de los señores eh, eh, Terán y Muñoz de querer destituir como sea al suscrito. Este caso reavivó la pugna entre la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Esta última retiró la confianza a Wilman Terán, presidente de la Judicatura, pues asegura que él ya no lo representa y además solicitó que los vocales den un paso al costado. Finalmente la audiencia se suspendió y se la retomará el próximo 14 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Para este miércoles 6 de septiembre... Ya está convocada la audiencia de formulación de cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto cometimiento de delito de peculado en el caso de reconstrucción de Manaví. Según la Fiscalía, ya se cuenta con elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación directa al ex funcionario de Estado. Y otras dos personas más. La Fiscalía investiga un supuesto mal manejo de los fondos recaudados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud en cantones de la provincia de Manaví. evitar la exportación fraudulenta de banano ecuatoriano, un comité se encargará de otorgar los códigos en el sistema de Unibanano mientras se analizan vulneraciones en el sistema. Si en algo el Ecuador va primero a escala mundial es en la exportación de banano. El problema, detectaron las autoridades, es que en el sistema virtual para el registro de códigos que permite transacciones legales y ordenadas, Hubo operaciones fraudulentas. Esta semana se eliminaron 16.000 hectáreas adicionales de códigos falsos y de hectáreas ficticias de producción. Porque ninguna de ellas se inscribió por intermedio del Ministerio de Agricultura, pero además se dispuso la instalación de un comité. Que se reúne de manera semanal para aprobar cualquier creación de códigos nuevos Cualquier aprobación de exportadoras nuevas, cualquier cambio en el proceso de producción del sistema será evaluado por esta, este comité. La cartera de Estado señaló que se debe efectuar un control definitivo para evitar estas fallas dentro del sistema de exportaciones que afectan económicamente al sector bananero. Una industria que en 2022 generó 3 mil millones de dólares en ingresos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS conformará una veduría ciudadana que se revise el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional, esto realizado en el año 2018 por el CPCCS transitorio que lideraba Julio César Trujillo. Sin embargo, los juristas aseguran que esto es inconstitucional y podría ser causal para una destitución. Por orden del juez de la Unidad Judicial de Montecristi, Patricio Quimis, el Consejo de Participación abrió las inscripciones para formar una veeduría ciudadana que evalúe las acciones administrativas y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio, presidido por el fallecido Julio César Trujillo. En todo caso, ya hemos sido notificados con esta sentencia e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces 
cometidos por el Trujillato. Sin embargo, las decisiones del CPCCS transitorio están blindadas por la consulta popular de febrero del 2018 y no se las puede tocar, así lo explican los constitucionalistas José Chalco y André Benavides. Dichas decisiones no son susceptibles de revisión o impugnación en la vía ordinaria o en la vía constitucional. Incumplir un dictamen de la Corte Constitucional podría acarrear la destitución del juez que ha resuelto, así como del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Justamente esta posible destitución podría darse por dos vías. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya es candidato para un juicio político de destitución por parte de la Asamblea Nacional Nueva que se posesionará. Eso es lo uno. Pero la Corte Constitucional, a través de una acción de incumplimiento, pueda destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, asegura Chalco que el CPCCS no tiene la competencia para destituir autoridades. Ambos juristas concuerdan en que esto sería de carácter político. Totalmente político. Aquí más bien se buscaron a una persona que haga el trabajo sucio que ellos se encargan de ejecutar aquello. Las sospechas son claras. Esto ya no es jurídico y tiene cualquier otra causa o razón de ser. Recordemos que en 2019 lo mismo pasó con el Consejo de Participación presidido por el cura Tuárez, que fueron destituidos por la Asamblea Nacional, también por conformar una comisión ciudadana para que analice la designación de los integrantes de la Corte Constitucional. Edison Saavedra, Noticias 7. La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Este 4 de septiembre se conmemora el Día de la Salud Sexual y en el Ecuador incluso es una política de Estado que juega un papel trascendental en la planificación familiar. Elegir si se quiere tener hijos, cuándo y cómo son planteamientos que se dan por sentado. El voto femenino y los métodos anticonceptivos son considerados dos elementos fundamentales de emancipación para las mujeres, lo que significa que dejemos de ser ciudadanas de segunda categoría. De acuerdo a los datos del INEC, en Ecuador, el 7% de mujeres tiene necesidades insatisfechas de planificación familiar. ¿Pero qué significa esto? Las mujeres no tienen acceso a un método anticonceptivo seguro, a un método anticonceptivo moderno, pero tampoco tienen acceso a la información, no, no tienen acceso a toda una serie de, eh, de servicios que hace posible que las mujeres realmente puedan tener su vida reproductiva controlada por ellas. Pero este no es un problema solamente de Ecuador, es global. De acuerdo a una investigación publicada por la revista The Lancet en junio pasado, 163 millones de mujeres en todo el mundo no tienen acceso al anticonceptivo que necesitan y esto genera consecuencias tanto económicas como sociales. Hay cifras, por ejemplo, 270 millones de dólares le, de dólares le cuesta al país el embarazo atender el embarazo adolescente. Y es que la falta de acceso a anticonceptivos afecta a las más jóvenes sobre todo. Esto se refleja en Ecuador con la altísima tasa de embarazo adolescente. El país de hecho es el segundo de América del Sur con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes. Son costos para el desarrollo del país. Dos de cada tres mujeres en el Ecuador viven en embarazos eh... Eh, no planificados. Aunque el Estado como tal tiene una responsabilidad directa en la política de salud sexual y reproductiva, existen otras barreras que ahondan en esta problemática, por ejemplo, la religión. En el Valle del Chota conocimos a Irina Méndez. Tiene seis hijos. Los cuatro primeros nacieron en intervalos menores de dos años. Cuando decidió cuidarse, fue cuestionada. Porque decían que es pecado, que uno, al menos, si yo tenía a mi esposo, yo tenía que tener los hijos que que Dios me diera. Su quinta hija nació enferma y murió. Aunque los médicos atribuyeron el deceso a una condición hemolítica, en su pueblo le dijeron que era un castigo de Dios. Otra barrera y la más común a escala mundial es el miedo a los efectos secundarios de los anticonceptivos. Eso nos contó la mayoría de mujeres de la comunidad quichua de Chamato en la provincia del Napo. Ahí el ministerio les colocó el implante hormonal. Porque a veces tenemos dolor de cabeza o mareos, así. 
casi, casi me quedé sin sangre. Cada 15 días menstruaba cuando le hice poner el implante. Presentaba sangrados, así todo, más débil, ah, flaquitas. Las mujeres indígenas en Ecuador son las que registran una mayor tasa de necesidades no cubiertas, un 14%, el doble de la media nacional, lo cual representa también un mayor número de hijos. En 2016 se interrumpió la investigación sobre las pastillas anticonceptivas para hombres debido a los efectos secundarios registrados en las pruebas clínicas. Pero más allá de los anticonceptivos, hablar de salud sexual y reproductiva engloba el acceso completo a información y herramientas para que las mujeres, sin distinción de etnia, zona, geográfica, edad e identidad sexual, puedan aspirar a tener y concretar sus propios proyectos de vida, lo cual significa sociedades con un desarrollo óptimo y más igualitarias. Carolina Basante, Noticias 7. En otro tema, si usted vive en la ciudad de Quito, tenga presente que en este mes las placas terminadas en 8 deben cumplir con el proceso de revisión técnica, vehicular y matriculación, mientras que en diciembre se espera que se matriculen los, se matriculen, perdón, los rezagados. Para este mes de septiembre, los vehículos con placas terminada en 8 deben realizar la revisión técnica vehicular. Este proceso es el principal requisito para la renovación anual de la matrícula. Quienes estaban matriculando su vehículo desde el Bicentenario mencionaron que el proceso fue muy ágil en comparación con el año pasado. Sí, fue, sí está eficiente. Sí, sí, el turno, llegué con mi turno y me, en 15 minutos tuvo listo el trámite. Revisión técnica, claro, o sea, un día, o sea, porque estaba el carro en perfectas condiciones, pasó a la hora que me dijeron. Para este trámite, los conductores deben consultar y cancelar los siguientes valores. El pago de multas, el valor de la matrícula en el SRI, la tasa del fondo vial impuesto por la prefectura de Pichincha, deben generar una cita en el horario y centro de revisión que desee, llevar la cita impresa y la especie física de la matrícula. La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con cinco centros de revisión técnica vehicular, uno en San Isidro del Inca, en Carapungo, en Guamán, en Los Chillos y en Guajaló. La atención a la ciudadanía es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, mientras que los sábados es de 8 de la mañana a 12 del día. Para más información puede visitar la página www.amt.gov.es. Manuela Betón, Noticias 7. 38 vehículos serán rematados en Quito y Guayaquil, según informó la Corporación Financiera Nacional, CFN. Entre camionetas... SUV, motocicletas y otros modelos, en la página web de la CFN, en la sesión de remates, se encuentra el catálogo completo junto a la información de avalúo, términos y condiciones y formularios para la presentación de ofertas que se recetarán el 11 y 12 de septiembre en las oficinas matriz de la CFN. Según esta institución, en Guayaquil hay 20 vehículos disponibles y en Quito 18. Los interesados podrán solicitar una visita para verificar el estado de los automotores. Hasta diciembre más familias serán beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad de terrenos ubicados en barrios regularizados en Quito. Esto con la entrega de mil títulos nuevos que se emitirán. El burgomaestre indicó que el proceso para adquirir el título de propiedad de los predios faltantes aún está en proceso de regularización. La directora del registro de la propiedad, Anabel Rivadeneira, mencionó que en el último trimestre se emitieron alrededor de 71 mil certificados de los cuales 960 son títulos de propiedad. El trámite se lo puede hacer en línea. Escuchemos cómo funciona. En lo que, re, en lo que se refiere a inscripciones, los costos van, las que son de eh, valor fijo, entre 4 a 20 dólares. Y únicamente aquellas inscripciones que, eh, no se, refier, que se refieren perdón, a la transferencia de dominio, estas sí van en función del eh, valor de la cuantía del acto o del contrato que se está inscribiendo. Estas van desde los 22 dólares hasta los 500 dólares en el caso de que, por ejemplo, se realice un contrato de compraventa de un bien inmueble cuyo valor sea igual o superior a 90 mil dólares. A partir de ahí se cobran 500 dólares. Quiero recalcar que no existe en el registro de la propiedad un trámite que sobrepase ese valor de 500 dólares. Atención a los habitantes de la península de Santa Elena porque una investigación detectó la alta incidencia de la diabetes tipo 1 en comunidades costeras de la provincia. Los pacientes necesitan de mayores dosis de insulina. 
A través de la labor que vienen desarrollando en el Centro Comunitario de Valdivia, en la península de Santa Elena, investigadores de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo han detectado una alta incidencia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes en el sector comprendido entre Olón y Atahualpa. Eh, más de lo que hemos visto nosotros en ciudades más grandes como por ejemplo Guayaquil. Entonces la investigación comienza eh, tratando de identificar, identificar cuáles son las causas, por qué hay tantos, es una causa congénita. Es una causa que tiene un factor de, por ejemplo, de contaminación ambiental o es un factor que viene por consanguinidad o una mezcla de esos. Así lo detalla Juan Carlos Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Inicialmente fueron detectados 27 casos, que luego aumentaron a 37. La investigación continuará a lo largo de unos dos años y esperan tener las primeras conclusiones dentro de nueve meses. No es un, un, simplemente un estudio de observación y lo que queremos hacer la intervención porque los niños necesitan la insulina. Sin insulina no pueden vivir. Son niños que se pinchan el dedo tres veces al día para poder saber cómo están sus niveles y cuánto de insulina me tengo que poner y cuánto y qué debo comer. Entonces, esto tiene que ser complementado con algunas medidas que son importantes para el niño, para su familia, para sus cuidadores. Explicarle que hay carbohidratos de absorción rápida, que son los azúcares, que son los que tenemos que tener un poquito más de cuidado, limitarlos en la alimentación. Y se pueden consumir carbohidratos de absorción lenta, como son estos alimentos que hemos mencionado, arroz, fideo, papa, yuca, verde, las frutas, los vegetales, eh, que deben incluirse en la dieta, porque si son niños o adolescentes van a estar en crecimiento y desarrollo, pero que van a tener que ser regulados para que no hayan estos picos de hiperglicemia o hipoglicemia porque están utilizando la insulina. Las labores para desmontar la estructura del puente tipo delta que se colocará sobre el río Blanco ya se iniciaron, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De esta manera se restablecerá la conectividad vial en la vía Calacalí, la independencia, que une las provincias de Pichincha con Esmeraldas. Son alrededor de 400 toneladas las que deberán descargarse sobre el punto que en abril de este año se vio afectado por las lluvias y que a causa de la crecida del río se llevó al puente original.